四是鹅厂推出的第一代男团，也是很多粉丝心中的白月光。周震南全能 A C E 和洛洛绝美牌面，夏之光优秀舞者，翟潇文不和音 vocal， 每一位成员都有不同的能力。二零一九年夏天，他们为观众带来了许多美好回忆，也让无数粉丝为之着迷。转眼三年已过 ，Rise 解散已经一年多了。有人发展的顺风顺水，也有人专心学业，厚积薄发。解散后，各个成员单独发展，如今走上了各不相同的路。作为 C 位的周震南，人气最高，热度最大。他在 Rise 是断层出道，资源自然拿到手软。刚成团的那两年，周震南参加了许多真人综艺，还推了自己的个人专辑。和蔡徐坤一样，周震南是为数不多从学员转变为导师的 idol。他是创造营二零二一的发起团成员，还在少年说唱企划担任了 BOSS 团专员。原本他是 Rise 里发展的最好的那位，可惜因为某些事情导致他人气下滑，而失去的口碑亦是无法挽回。目前，周震南基本停止了综艺活动。前段时间发布了几支单曲，还举办了一场新歌巡演。他的粉丝基数还是有的，估计用不了多久，周震南就会重返娱乐舞台。何洛洛是一个元气少年，靠着绝美颜值和不俗的实力，他成为第二位从 Rise 出道的成员。从 Rise 走红后，何洛洛参加了综艺《奔跑吧》第四季，还随团发布了多张专辑。因为奇美男子的形象，何洛洛开始向影视方向发展。去年五月，他主演了一部都市偶像剧《完美的他》，收获了不错的好评。Rise 解散后，何洛洛随即成立个人工作室，他将重心放在个人专辑上。前不久还发布了新的单曲。今年四月，何洛洛成功获得北京电影学院全国第八、上海戏剧学院全国第十一的好成绩。未来的一段时间，何洛洛应该要潜心学习演技，期待未来的他为我们带来精彩的表演。前段时间，烟许佳与张子枫的恋情闹得沸沸扬扬，最终也没有确切消息。从 X 九少年团到 Rise， 严许佳本来有不错的发展的。与其他成员一样，她有专辑、有综艺，还主演过一部电视剧，拜托了班长。不过可惜的是，前途很好的她却被爆出恋情绯闻，这大大影响了她的发展。最终，她被迫宣布不再涉及感情，专注于工作和学业。在 Rise 解散后，严许佳花了大量时间练习了话剧《皮囊》，其巡演也在紧锣密鼓的安排中。夏之光与严许佳一样，从 X 九少年团发展的。Rise 夏之光属于天赋型选手，从小就被舞蹈老师看中，最终进入上海戏剧学院学习民族舞。他在 Rise 的标签就是民族舞 dancer。或许是从小接受良好的教育，夏之光是一个一有目标就会努力去争取的人。他目前在上海戏剧学院学习表演，稳定的走在逐梦的道路上。夏之光硬朗成熟的外表很适合荧幕上的主角。今年七月，他参演了电视剧《恋恋红尘》，加上之前拍摄的几部电视剧，粉丝应该可以自信地称他为演员夏之光了。从爱豆转型演员是很困难的，学习也是必不可少的途径。夏之光能明确自己的目标，并坚实地朝目标走去，仅凭这一点就值得尊重。期待他日后的表现。姚晨近期一直在进行新歌巡演，从 Rise 出道后，姚晨在音乐路上越走越远。他参加了《天赐的声音》，又以说唱担当身份参加了《金曲青春》。在发布了几张单曲后，姚晨获得了二一年年度新势力内的音乐人奖。音乐上获得这么多成就，谁能相信他在 Rise 里是舞蹈担当呢？或许优秀的人做什么都得心应手。今年姚晨的活动依旧不少。值得一提的是，以他为原型拍摄的剧情短片《第七件小事》，讲述了他曾在故乡和成为他生活支点的小事。以个人为主角的记录短片，姚晨还是第一位。Rise 解散后，姚晨的事业没有受到多大影响，他最终是发展成歌手还是 idol， 让我们拭目以待。翟潇文的发展是最为风光的，以 vocal 出道的他开始向娱乐圈进军，有影视、有综艺，还有时尚资源。去年半年参演了三部电视剧，今年有职场纪实节目。以翟潇文目前的发展趋势，他应该是 Rise 在娱乐圈最吃香的人。虽然很多时候他不是 C 位，但频繁的出镜还是很不错的。还有件事值得一提，就是翟潇文的代言数量很多。按理说他现在的咖位有时尚资源是很难得的，但翟潇文代言的偏偏还有很多大咖，这有利于提高他的国民度。种种结合下，相信翟潇文日后会越来越好。张妍琪是优质的地下 rapper， 曾经得过地下 rapper 比赛第一。上个月还参加了中国说唱巅峰对决，凭借幽默风趣的性格而被观众注意。有趣的灵魂在哪里都很吃香。现在的张妍琪逐渐成为了综艺常客。从二一年开始，她参加了热门综艺吐槽大会。今年她又登上了《天天向上》，甚至加盟了《天天向上兄弟团》。俗话说，背靠大树好乘凉。今后的张妍琪应该不愁在娱乐圈发展。刘也是队内的老大哥，在 Rise 解散后，刘也随即成立了个人工作室。
，专门负责他自己的行程。他在去年十一月参加了《追光吧哥哥》第二季，在节目上演唱了一首《神魂颠倒》，反响还不错。其实这档综艺挺适合他这样哥哥型 idol， 算是他二次出现的机会。可惜事与愿违，节目由于种种原因收视率惨淡，刘也没有从节目里获得很好的资源。从那之后，刘也基本没有参加什么综艺，目前的生活就是偶尔在微博开开直播，接接代言。前几天他在微博上放出体能恢复的训练图，不知道是否有了新的舞台。袁豪这位爱豆怎么说呢？算上粉丝又爱又恨吧。他是个很有潜力的男爱豆，但 Rise 成团没多久，他就塌房，把地基都给塌没了。先是有不正当言论被官博点名批评，随后又有核酸插队事件，一套骚操作把路人缘降到最低。在迫于压力向群众道歉后，袁豪决定踏踏实实的做好本职工作。他的目标很明确，就是要成为演员。解散后一直在兢兢业业的拍戏，影视资源非常充足。从资源来说，人好无疑是好运的。出道就与周冬雨合作出演了《千古绝尘》，还参演了爆款电视剧《国子监来了个女弟子》，与赵露思、许开成同台飙戏。除了男主剧明媒正娶。任豪在其余影视基本都是男配角，虽然有些剧的质量中规中矩，但演员就是要不断表演。在频繁露脸的情况下，只要他稳扎稳打，不再出现不良言论和感情问题，任豪的发展应该会很不错。赵磊是 Rise 的大 vocal， 他只要一开口就让人离不开眼睛，富有感染力的嗓音，清澈澄亮的音色，赵磊饱满的歌声很容易打动人心。在 Rise 解散后，赵磊在年底发行了首张个人专辑，同时开启了个人的第一次巡演。今年四月，赵磊又参加了三期天赐的。声音与张韶涵、张碧晨等同台现场，可谓牌面拉满。赵磊像是天生的歌手，消瘦的脸上总挂着一抹情绪，不知道是思考还是忧愁，这也是他的歌声总能打动人心的原因吧。现在的赵磊发展很好，有专辑、有综艺、有舞台，只要有实力，总有适合的路可走。赵磊就是很好的例子，喜欢赵磊歌声的粉丝们可以继续关注他。欢宠赵让的发展也挺不错的，有点没想到的是，以舞蹈见长的赵让开始往音乐方向发展了。解散后出了一张个人专辑，几天前又官宣了自己的个人演唱会，八月份还有一场音乐节等他表演，可谓是活动不断。赵让在团内一直是乖弟弟般的存在，不争不抢，乖巧听话。幺八六的身高却有着腼腆害羞的性格，这种反差萌让赵让的基本盘很好，路人缘很不错。综艺节目里的赵让以舞蹈见长。在蒙面舞王上，赵让以强劲的实力圈粉无数，稳步发展的同时，参演了电视剧《谈什么恋爱啊》，还有今年七月参加的《闪亮的日子》。虽然在团期间他不是舞台 C 位，但从 solo 来说，赵让的发展可谓相当不错了。回顾了 Rise 所有成员的发展，能看出绝大部分成员还是有不错的未来的。没有选秀流量的加持，还能有不错的发展，证明他们每个成员都很有实力。从周震南到赵让，他们还在为自己的梦想奋战，作为粉丝很是欣慰。Rise 成团两年，发生了许多事情，有收获，也有挫折。不过随着时间流逝，他们终究要向前走，走出过往。走进新的征程，我们也要怀着期待的心，等待他们为粉丝带来更多的惊喜。好了，宝宝们，今天的视频到这里就结束了，欢迎宝宝们来评论区留言讨论。喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。